Good evening, everybody. Hello. Good evening. Good evening. Good evening, huh? teacher. Good evening, Alfredo. Let me check. How Good are evening. you? Fine, and you, Miss? Great. Thank you so much for asking. Muchas gracias por preguntar. Oh, you're see. welcome. <laughs> Vamos con Carla. Hi, Carla. Good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm great. Thank you so much for asking. And you? Mm, thank you. I, I have, no, I am so cold. Really? Because of the rain? Por la lluvia, por yes. la tormenta? Yes. <laughs> really? Oh my gosh. And I have my fan over here. Y yo que tengo mi ventilador aquí enfrente, Carlita. I know. Sí, pero aquí hace poco acaba de venir la luz porque hay un tormentazo horrible. Oh, wow, really? No me iba a conectar, pero sí. Bueno, pero qué bueno, mire, que ya le llegó la luz, así no se pierde ninguna clase. Sí, correcto. Great. Very good, Carlita. Thank you so much. Let's see. Good evening, Victor. How are you? Good evening, teacher. Fine, same. How are you? I'm great. Thank you so much for asking. Thank you, teacher. Good evening, Claribel. How are you? Um, so so. Yeah, I imagine. But it's good to see you. Good to see you. All right, everybody. Welcome back to your English class. It's a pleasure to see you and to have you in class. Today we are going to be working on section five. Este día vamos a trabajar con la sección, perdón, no la sección cinco. Es la clase número cinco, sección número tres. Okay. Vamos a tener como calentamiento algunas partes de la sección dos, pero eso es solo para recordar el vocabulary, más que todo, ¿ok? Other than that, aparte de eso, solo vamos a ver ya contenido de la lección número tres. Alright, so it says, what do you do? Class number five. Let's check. Do you remember? Se recuerda. It says, mention at least three vocabulary words related to furniture. La clase pasada, veíamos el vocabulario relacionado con mobiliario, right? Furniture. Muebles y todos los implementos que tiene una cocina o la sala, el living room. Entonces, quiero que me digan tres palabras relacionadas a ese vocabulario. Solo para darles una idea, por si no nos acordamos todavía, cosas como microwave, oven, uh, curtains, what else, sofa, ¿ok? Yo ya les di tres de las que recuerdo de esa clase. Now it's your turn. Let's go with Eric. Eric, tell me another tree, please. Hi, Eric. Eric Lasso, are you there? Hi. Ah, yo dije me está ignorando. No. <laughs> okay. Tell me, three vocabulary words. Tres palabras que usted recuerde, Eric. O que tenga anotadas. Um, no sé si clothes o clothes. Mm, closet. Ajá. Closet sí era uno. Eh, de ahí este... ¿Lámparas? Lámpara. Eh, lamp y... Desk, algo así. Yeah, desk. All right, excelente. Adivinando anda, Eric. Sí, sí, es que no las apunté ahorita. Okay, great. Estoy intentando recordar. Good, good. Está bien, que recuerden. Excuse, excuse me. Excelente. Don't worry, sir. No se preocupen. Ahora ya conocen que cuando vemos vocabulary, Miss Arevalo usualmente le va a preguntar al siguiente día, ¿ok? Okay. Otra era, ¿cómo es? Refrigereiro o algo así. Yes, that's correct. Qué bueno que no me dijo refrigereiro, sino que dijo refrigereiro. Very refrigereiro. good. Okay. Great, excellent. Ok, vaya, ya me dijo sus tres, ya está listo. <ríe> Let's go with the next one. Vamos con la siguiente persona que sería Karina. 
Karina Aquino, please tell me another tree. Um, armchair. Uh -huh. Armchairs. Um, Corn. Uh -huh. um, microwave oven. Yes, microwave oven. Very good, Karina. Thank you. Let's go with Victor Galdames. Aha, uh -huh. Victor, tell me another tree, please. Miro. Aha, uh -huh. Miro, exactly. Table. Yes. Television. Television. There you go. Excellent. Miren, ¿y cómo se llamaba? Vaya, dijo Victor, a uh, table. Pero, ¿cómo se le dice a la mesita donde se pone café usualmente? Que es más coffee, chiquita que una. Coffee chiquita. table. Coffee, coffee table. table. Yes. Excellent, Alfredo. There you go. Very good. Part Otras dos, time, Alfredo. Part-time corn. Eh, perdón, corn. Algo así. Corn. Cortinas, uh -huh. corn. Eh, chair. Chairs. Very good, Alfredo. Great. You have your notes. Ok, excelente, everybody. Siempre les voy a pedir que tratemos de practicar el vocabulary, especialmente cuando caemos en jueves con la clase, que traten de practicarlo durante el fin de semana, porque es probable que el día lunes, vamos a verlo de regreso para recordarlo, ¿ok? Very good. Now, let me move on. Vamos a movernos a la siguiente. There is and there are. Como les recuerdo, ya finalizamos la sección 2. Esto es solo para calentar, ¿ok? Luego tenemos más vocabulary y no tenemos mucho content que desarrollar en sí relacionado a conversations. Sí tenemos contenido gramatical, pero no conversation. Así que por eso vamos a practicar ahorita. Let's go with Claribel. Can you please read the first column? Me lee la primera columna con el there's. Sí, todas son con el there's y la última es con there is. It. Ok. Uh, there is an... There is solo las oraciones. Yes, there's a bed. There is a bed in the bedroom. There is no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. Great, excellent. Ahora, Claribel, dígame las contractions. La contracción sería there's, que es la que está aquí. There's. Ajá, very good. Excellent. There's a bed. There's no, okay, there is. Okay, very good. La contracción del there is, como muestran aquí abajo, everybody, es el there's, okay? There's. Yes, exactly. Siempre se les van a mostrar las contractions porque la mayoría de personas habla con contractions, okay? No es usual que se escriba mucho en contractado, ya en ensayos o en cuestiones más formales, no es muy usual que se escriban contracciones. Sin embargo, hay que conocerlas. Por si en algún momento alguien nos habla con contractions. ¿verdad? Let's go with the second column. Vamos con la segunda columna. Eh, Carla Miranda, please. There are... Sería... There are some shares in the kitchen. There are not shares in the living room. There aren't any shirt in the living room. That's great. Excellent, Miss Miranda. Thank you. All right. With that being with that, with that being said, let's move on to this. These are the structures. Si en dado caso, el día viernes usted no alcanzó a copiar la instrucción, pues la, las estructuras, perdón, pueden hacerlos aquí, all right? Estas son las structures with there is. Recuerden que el there is is for singular things, all right? It's for singular things. Keep in mind that. Tienen que tomar muy en cuenta eso, all right? Luego tenemos el there are when you have plural objects. Cuando ya está hablando más de dos objetos, all right? More than one. So if by any chances you didn't copy this, you can do it right now. Pero vamos a pedirle a Carlos Acevedo que nos lea las structures, please. Okay, todas. All of them. For singular object structure, there, plus, is, isn't, plus, a, no, 
plus complement. For plural objects, there, plus, are, aren't, plus, some, any, no, plus, complement. Great, excellent, thank you. Everybody, please remember, recuerden, por favor, usualmente se utiliza el not cuando estamos acompañándolo con un verb to be, por eso es que ustedes aquí tienen la contraction del isn't. Ok, solo aclarando eso porque aquel día me preguntaron que por qué este no, no tenía la T. Cuando está con el verb to be, usted va a hacer uso de la T. Pero si usted ya tiene isn't, no vaya a agregar el no, porque usted no, puedo, no puede decir it isn't no. Right? No, no puede decir eso. Esto solo va a agregar el no cuando esté la versión larga. Right? There is no, there is not, actually. Aquí tiene que ser de everybody. There is not, there is not a chair, all right? All of them. In this case, you can use it, porque está siendo acompañado del verb to be, okay? Aclaren eso, please, en su structure, si la tienen por ahí, I did not. Now, everybody, now that we have remembered this, let's go to the reading, two special houses. Me encantan estos readings, okay? Porque tienen diferente vocabulary que ustedes tienen que practicar, porque lo van a utilizar. So here we go. Primero voy yo sola, luego va uno de ustedes. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Miss Cisneros is a Mexican-American writer. She's famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Mrs. Nettles' house are white or beige. So her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Mrs. Nettles loves it. All right, check this out. Aquí en esta parte, everybody. Donde dice, many other houses near Mrs. Nettles. Cisneros, all right, tiene esa S, no es de plural, es de posesivo. Usted tiene que pronunciarla, right? Cisneros, Cisneros is house, all right? Cisneros, Cisneros. Let me check. Okay, there you go. Ahora, algunas palabras que podrían costar. Let's check. Purple, no es purple, es purple. Purple. Uh, a ver. Purple. Mm, yes. <laughs> Hi, Madeline. Hi. How are Good you? Good evening. Good evening. Great. All right. Bye. Bye. Me alegra. Bienvenida, Madeline. No la había visto anteriormente. No, la semana pasada tuve problemas con el internet. Porque oh, okay. lo de la lluvia y todo eso. Y That's sí, me descontinué. Ok, Sorry. don't worry. No se preocupe, qué bueno que ya está en clase. Y miren, los felicito, la mayoría de ustedes está just in time, justo a tiempo, right? Me alegra que no se les haya caído la conexión a internet. Ok. Now, everybody, otra palabra que tenemos por aquí. Recuerden, primero las pronuncio yo y después ustedes cuando ya leen la van a pronunciar. Tenemos interesting. Vamos a ver, Kevin tiene una consulta. Teacher, what is the meaning of porch? Porch. Eh, no sé si logra ver aquí, Kevin, en la foto donde ella está sentada. Ese es un porch. Es como la parte de enfrente de la casa. Creo, no sé, creo que en español no le... Solo decimos la parte de enfrente de la casa. Porque la mayoría okay. de las casas salva, salvadoreñas no tienen el porch. ¿Eh? Es como un patio. Eh, no, es que ellos les dicen porch a esta parte donde tienen sus sillitas. Y está, está todo como, como un corredor, algo así. Ajá, exactly, Eric, that's correct. Sí, nosotros a lo mucho que tenemos quizás es backyard, como patio trasero, right? O las casas de pueblos, que ellos sí tienen unas casas súper geniales, con porch, con todo, adelante y atrás. But city houses are not like that. 
by uh, otra palabra, interesting, all right? No es interesting, no. Interesting, interesting, interesting. Um, that's pretty much it. Creería yo que son las únicas que podrían afectarnos un poquito. Teacher. Yes, tell me. What is the meaning neighbors? <laughs> neighbors, vecino. Vecino, gracias. Neighborhood, porque también lo van a ver en algún momento. Neighborhood es vecindario y neighbors, vecinos. Ok, let's begin. Let us play. Vamos a iniciar con... Xiomara Hernández, please. Ok. To a special house. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Miss Cisneros is a Mexican American writer. Writer. ¿Cómo? Writer. Writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful painting. Many other house near Mrs. Cisneros' house are white or beige. So her house is very different. Some of her neighbor thinks her house is too colorful, but Miss Cisneros loves it. Excellent. Very good, Xiomara. Repeat after me. Loves it. Loves it. Uh -huh. Excellent. Very good. Thank you, Xiomara. Great job. All right, That's let's go with the next one. Vamos con Ortiz, please. Creo que es Jaime Ortiz, pero aquí solo parece el dispositivo Ortiz. In, in San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of San Cisneros. Uh, Mr. Cisneros is a Mex Mexican American writer. She is a famous. Uh, for the interest stories. The house has a porch white a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful painting. Many other houses near uh, Mr. Cisnero. The house are white or beige. So her house is very different. Some of her of her neighbors think her house is too colorful, but Mr. Snares loves it. All right, excellent. Great job. Thank you. Very good, sir. Now let's pass to the next one, everybody. In the siguiente, in the siguiente reading, van a participar más personas. Just remember some words. Interesting. 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 This is for everybody. Interesting. In interesting. interesting. Yes, interesting. Vamos a ver otra palabra. No, that's pretty much it. Yes, it's Mrs. All right, because we're talking about a woman. Now, this one, this one is really cool. It says, every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people are staying in hotels. No es hotels. It's hot else. But some people are staying in traditional Native American homes called Hogan's. Hogan's. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her Hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood burning stove. Miss Nelson teaches her guests about Native American traditions. Guests, guests, all right, guests. La palabra invitados, it's in plural, guests. Tiene que sonar esa S. 
Y recuerden, si me están pronunciando las S en los lugares apropiados, excelente, right Pero a veces por pronunciarlo en estas palabras que yo hago énfasis, me lo descuidan en donde también hay otras S, right uh, Palabras con S, tribes, tribes. Otra sería homes, homes, hogans, hogans, invites, invites, visitors, visitors, uh, chairs, chairs, beds, beds. All right. Estoy haciendo énfasis en eso. Traditions, traditions. Porque las S por algún motivo a todos los learners. Siempre pasamos por eso, todos. All right. Se nos olvida mencionar las S a veces. So, oh, here we go with the next one. Vamos con el siguiente. Okay, let me ask you, do I have a volunteer? Tengo algún voluntario? Come on, everybody, this is practice for you. Okay, Kevin, excellent, action. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels. But some people stay in the traditional Native Native American homes called Hogan. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors visitors to visitors. stay visitors to, to stay in her Hogan. It has three shades. Two beds on the floor and a wood burning stuff. Miss Nelson, teacher, her guest about Native American tradition. Very good job. Excellent, Kevin. Great pronunciation, indeed. Let's go with the next one. Vamos con Victor Galdames, please. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Tribes. Mass tribes. Most right. people stay in, in hotels. Yes. In hotels. In hotels. But some people stay in tradition traditional Native American homes called home, Hogan's. Mm -hmm. uh, Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, uh, invites, invites visitors to stay in her Hogan. It has three chairs, two bed on the floor, and a, a wood burning Burning. Stove. burning. Uh, Miss Nelson teacher her guess about Native American tradition. Great, excellent. Victor, repeat after me. Teaches. Teaches. Mm -hmm. Very good job. Excellent, Victor. Thank you. Okay. All right. Let's go with the next one. Carlita, ¿usted quiere participar o do you have a question? Uh, sí, voy a participar. Great. Excellent. Action. Okay. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American trib tribes. Tribes. Five. Most people stay in a hotel, but as some people stay in traditional Native American homes called called Hogan. Um, Hogan's and Lorraine. I don't know. Lorraine Nelson. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her program. It has a three chairs, 
two beds on the floor and a wood burning stool. Miss Nelson teaches her guests about Native American Native? traditions. Native. Native. Uh -huh. Native. Uh, I have a question, teacher. Tell me. How do, what is the meaning? I would burning to. Okay, stop this. Estufa. Estufa o cocina, exactly. Entonces, una wood burning es una cocina de madera o de leña. Creo de que leña. nosotros le decimos de leña, yes. Mm -hmm. Very okay. good. Basically, the Hogan's, uh -huh. okay. <laughs> Basically, the Hogan's are like, I don't know, I, are very special because you don't use many city things. Son bien especiales los Hogan's porque... No es como que tengamos todo lo de la ciudad a la mano, right? Solo se tiene lo importante. That's great. All right, everybody. Let's get started with the next one. Jobs, vocabulary, and activities. Meaning, esta parte de vocabulary, quiero que le presten mucha atención. Porque son tres cosas. Eh, ah, no. Sí, son tres. Let me check. Ya, yeah, pues sí. Son tres tópicos, básicamente. Jobs, places, y activities. Las profesiones o trabajos, los lugares donde se llevan a cabo esas professions y los eh, activities y las actividades que realizan esas personas. Ok, let's check jobs first. Vamos a chequear primero los trabajos o las profesiones. Listen careful. Cashier. No es cashier. No, no, no. Cashier. Cashier. Cook or chef. Recuerden, esta pleca o el dash, slash es para or, ¿ok? Cook or chef. Doctor. Flight attendant. Chef. Uy, se le encendió el micrófono, Mari. Perdón. <laughs> Don't worry, it's okay. No se preocupe. Ya lo voy a poner a ustedes a practicar, ¿ok? Judge. Lawyer. Musician. Nurse, pilot, police officer, receptionist, salesperson, no es salesperson, no, salesperson, salesperson, security guard, security guard, como si no tuviera la U, security guard, singer, waiter, and waitress. Waiter es camarero, waitress es camarera. ¿Ok? Sí cambian por el género, por el género. All right, they change. <coughs> Let's go with, vamos a ver. ¿Tengo algún volunteer? ¿Algún voluntario para decirme el vocabulary? Y todo van a pasar. ¿Pero hay alguien que quiera romper el hielo? Great, great. We have one. Action, one. Tell me. Eh. ¿Lo digo todo o...? o, o? Sí, yes. todo. Ok, ok. Eh, cashier, cook or chef, doctor, flight attendant, judge, liar, musician, nurse, pilot, police officer, receptionist, salesperson, security guard, singer, waiter, and waitress. Great, excellent, Juan. Repeat after me. Lawyer. Liar. Uh -huh. Lawyer. Liar, okay. Si usted me dice liar, me está diciendo mentiroso. <laughs> okay. Oh, okay, okay. Lawyer, lawyer. L lawyer. Uh -huh, exactly, there you okay. go. Sí. Y la otra Thanks. sería salesperson. One. Which one? Salesperson. Salesperson. Mm -hmm. Great, excellent. Okay. There you go, sir. Thank you. Okay, let's go with Miss Escobar, Madeline Escobar, please. Action. Uh, Kaiser, a uh, cook and or oh, chef, mm -hmm. doctor, a uh, fire tent, mm -hmm. young, 
liar, music, music, musician, musician, nurse, pilot, 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 police officer, reception, receptionist, receptionist, salon persons, sales person. Sales person, mm -hmm. security guard, uh, security, excuse me, security guard, security guard, singer, where, water, waiter, wait, wait, waiter, waiters. Excellent. Thank you, Madeline. Great job. Solo repita conmigo esta. Eh, cashier. Cashier. Ajá, exacto. Y la última sería judge. Judge. Ajá. Great. Thanks. Ya con Thank eso, you. perfect, Madeline. Thank you. Now, let's go with the next one. Vamos con la siguiente. Solo recordándoles, everybody, para los que me pasen, no es liar, es lawyer. Como si tuviera o oh, vaya. Ustedes ahí tienen en su cuadernito, pueden escribir la palabra liar. Lo escriben como lawyer, all right, a la par. O sea, escriben la versión correcta y el sonido, si ustedes quieren. Eso funciona. Para los que son, hemos sido aprendices, nos ha funcionado muy bien. So you can do it. Y recuerden, se pronuncia lawyer. Y también la otra sería judge para todos, porque es la que a todos suele costarles. Y cashier. Recuerden, no es cashier, sino es cashier. 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 Let's go with Carlos Acevedo. Luego de Carlos iría eh, Víctor Galdames. Y después de Víctor iría Claribel Monterrosa. Okay. Cashier, cook or chef, doctor, flight attendant, judge, lawyer, musician, nurse, pilot, police officer, receptionist, salesperson, security guard, singer, Waiter, waitress. That's correct, sir. Excellent. Repeat after me, Carlos. Judge. Judge. Mm -hmm. There you go. Excellent. Let's go with the next one. Vamos con el siguiente que fue Victor. Action, Victor. Okay. Cashier, cook or chef, doctor, fly attendant, judge, lawyer. Musician, nurse, pilot, police officer, receptionist, sales person, sales. security guard, sales, mm -hmm. sales person, security guard, singer, waiter, and waitress. Excellent. Very good job. Thank you. Vamos con. Claribel, después de Claribel va Claudia de Salgado y luego Alfredo Alfaro. Ok, action. Ok, cashier, cook or chef, doctor, play, attend, judge, player, musician, nurse, pilot, police officer, receptionist, sales person, sales, sales person, Security guard, singer, waiter, waitress. Excellent. Thank you, Claribel. Very good job. Vaya, antes de que pase Claudia, solo voy a decirles esto. Esto. <laughs> All right. A mí me cuesta el español, ¿ok? Listen up. Sales. Pueden escribir el sonido como C-S-E-I-L. S-E-I-L. Sales. All right. Para que se les haga más fácil. Sales person. Porque no, no pueden decir sales person, right? No, sales. Sales person. Okay, action, Claudia. Thank you, teacher. So, yeah. Chair, cook, chair, chef, doctor, uh, action, uh, la D, no la puedo pronunciar. ¿Cuál, cuál? No la escuché. La D, la D. Ah, fly attendant. Fly, fly attendant. Fly attendant eh, sería just, just, ¿verdad? Just, 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 
teachers, lawyer, museum, nurse, pilot, pilot police officer, pilot, pilot, yes, mm -hmm. pilot. Mm -hmm. uh, receptionist, uh, la otra es, es tailor person, security guard, uh, singer, waiter, y waitress. 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 Excelente, thank you. Mrs. Thank you. Salgado, como ahí tiene de Salgado, sí le puedo decir Mrs. Salgado. Very good. <laughs> Great. Excellent. Gracias. Now let's go with Alfredo. Después de Alfredo, veo que Ingrid tiene la mano arriba, así que iría usted. Action, Alfredo. Cashier, cook or chef, doctor. Play attendant. No sé si no, no sé. I don't judge. know. What? Judge. Perdón. Judge. Ajá. Uh -huh. Justo así. Judge. judge. Lo lawyer. Musician. Nurse. Pilot. Police office. Officer. Ajá. Uh -huh. Protectionist. Salesperson, security guard, wa, mm, security, security guard, security guard, mm -hmm. singer, waiter, and waitress. Very good job, excellent, thank you. Now let's go with the next one. Vamos con Ingrid, luego de Ingrid iría Eric Lazo y después de Eric iría, iría Karina Aquino, okay, action. Hello, Ingrid, are you there? Sorry. <laughs> no había conectado el micrófono. Okay, don't worry. <laughs> but, okay. Cashier, cook or chef, doctor, flight attend, attender, attendant, judge, judge, lawyer, judge. Uh -huh. Hasta la noté, por Dios santo. <laughs> judge. Lawyer, musician, nurse, pilot, police, police officer, reception, reception, salesperson, receptionist, mm -hmm. salesperson, sec security guard, singer, waiter, 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 waitress, waitress. Wait. Great, excellent, Miss Galdames. Thank you. Let's go with the next one. El siguiente era Mr. Lasso. All right. And yes, you. Y después de usted va Miss Aquino. Action. Uh, cashier, cook, chef, doctor, flight attendant, uh, judge, lawyer. Musician, nurse, pilot, police officer, receptionist, salesperson, security guard, singer, waiter y waitress. No sé. Great. Sí, lo hizo muy bien, vaya, pero le pregunto: ¿es sales o salesperson? Yo le puse sales person, pero no sé. All right. Es sales. Recuerden, el sales. sonido puede sonar, puede ser S-E-I-L. Sales person. Sales. Sales person. Yes. Great, Mr. Lazo. Thank you. Let's go with Karina. Then we we'll move on. Cashier, cook, or chef, doctor. Play attendant, judge, lawyer, musician, nurse, pilot, police officer. Repeat, pilot. Huh? Pilot. Pilot. Mm -hmm. Police officer, receptionist, salesperson. Security guard, 
finger, waiter, waiter. Excellent, thank you. Así que ahora ya lo saben, everybody. La marca del plumón que se escribía pilot, literalmente, nunca fue pilot, era pilot, right? Y mucha gente le decía a los plumones en inglés, les decía pilots, pero no era así, o pilots. Y esos son markers, all right? Just in case you were saying that. Por si acaso usted decía eso, ahora ya sabe, okay? Now, everybody, let's move on. Siempre que digo let's move on, no se mueve la PPT. <laughs> Now, let's go with the next one. Ahora sí. Places. Obviamente, estas personas que trabajan de esas profesiones, right? Tienen los lugares apropiados para ejercer su profesión. Y también las activities que van con cada uno de ellos. For example, we have places. In a hospital, no me vayan a decir in a hospital, no. Yo sé que en español no se pronuncia la H, pero esto no es español, esto es inglés, all right? In a hospital, in an office, in a store, in a hotel, hotel, okay? One more time, in a hospital, in an office, in a store, in a hotel. Then let's go with activities. Wears a uniform, sits all day, Talks, la L de esta palabra, yo sé que tiene una L aquí antes de la K. Usted no la va a pronunciar, repito, no la va a pronunciar. Solo va a decir talks, talks to people. Si usted dice talks, se le va a trabar la lengua y no está correcto. ¿okay? Nadie dice talks, es talks, talks to people, talks to people. Works hard, works hard. Stands all day. Stands all day. Handles money. Handles es manejar. Y usted puede utilizar cuando usted quiera ese, ese verb, ¿ok? Es súper genial utilizar ese verb. ¿Ok? Handles money. Works at night. Works at night. Writes tickets. Writes tickets. Usualmente los de rights tickets son como las personas que trabajan en el cinema, right? Que ellos chequean los tickets o escriben inclusive algunos de esos. O personas que trabajan como accounters, right? They write tickets. Okay, let's go with the next one. Ahora me voy a ir hasta abajo. Los que no pasaron en la anterior van a pasar ahorita. Let's get started with Mayra Guevara, please. Léame ambas columnas de vocabulary, please. No sé si soy solamente yo la que no la escucho. Sí veo que tiene el micrófono encendido, pero no la escucho. Solo yo no la escucho. ¿Ustedes sí la escuchan? No se escucha. No, no, no se escucha. Ok, thank you, thank you. Ok, Mayra, maybe your headphones or something. Algo puede pasar, Mayra, pero no se le escucha. Sí sé que tiene el micrófono encendido. No se le escucha nada. Entonces vamos con la siguiente. Uh, o el siguiente. Elmer Ortiz. Please, action. Después de Elmer, va a Xiomara Elizabeth. Uh, plus. In hospital. In an uh, office. In a uh, store. In a uh, hotel. Activities were an uh, Uniform, sits all day, talks to people, words, hard, stands all day, handies, money, words at night, white ticket. All right, excellent. Thank you, Mr. Ortiz. La única que puede practicar más es rights. Right. Rights, exactly. Very good. Thank you, sir. Vamos con Xiomara, después de Xiomara, Víctor Galdames. Okay. Places. In a hospital, in a office, in a store, in a hotel. Activities. 
wears a uniform, sits all day, talks to people, works hard, stand all day, standless money, candles, work candles, handles money, works at night, quite a ticket. Right. Great ticket. Excellent. Thank you. Very good job. Let's go with Victor. Después de Victor va Kevin Rodriguez y después de Kevin Jaime Ortiz. Okay. Place in a hospital, in a office, in a store, in a hotel, activities, with a uh, uniform. Where's? 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 Wears a uniform, uh, sit all day, talks to people, work hard, stands all day, handles money, works at night, writer sticker. All right, excellent. Thank you, Victor. Very good job. Bye. Antes de que pasen los demás, Voy a hacerles ver algo, all right? Todos me han dicho muy bien el vocabulary, solo hay algo que está fallando ahí. Let's check. Si ustedes notan, los primer, en places tenemos in a hospital, in a store, in a hotel. Pero hay un indefinite article que me lo están pronunciando como a y no es a, es an. An, all right? In an office, in an office, all right? Teacher, porque cambian. All right. La regla dice de que siempre que su noun inicie con una vowel, ¿qué son vowels? A ver si alguien maneja eso. ¿Qué son vowels? Vocales. 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 Very good. Very good. If you have vowels, son vocales. All right. If you have vowels, if your noun has vowels, si su noun tiene una vowel al principio, usted tiene que utilizar a. Perdón, usted tiene que utilizar an. Ese es el caso de office. La vowel ahí sería o. Usted va a utilizar el indefinite article an. Teacher, mire, porque ya sé que me van a decir, pero mire la primera actividad. Ahí está iniciando con una vowel. Está iniciando con uniform. También la regla gramatical dice, everybody, que si suena como si tuviera una consonant, usted tiene que utilizar a. Y en este caso, uniform suena como si tuviera eh, Y, all right? Uniform, uniform, como si tuviera Y. ¿Saben cuál es la Y, right? Y, ¿ok? Entonces, la regla dice, bueno, si suena así, usted va a poner el A. Y you need to notice. Y usted tiene que saber eso para que su cerebro no le esté jugando fuerte, por así decirlo, ¿ok? De que la regla es estrictamente así. No. La regla dice que si suena como si tuviera una consonant, haga uso del A. Right? With that being said, a los que siguen, no se les olvide pronunciar an office. Right? Vamos con los siguientes, que ya se me olvidó a quienes les había dicho. <laughs> Creo que era Kevin. All right, Kevin. Después de usted diría Ortiz. Action. Play in a hospital. In an office, in a store, in a hotel, activity, wears a uniform, sit all day, talk to people, work hard, spend all day, handle money, work at night, write tickets. Excellent. Thank you. Let's go with Ortiz and then Juan Segura. Please, action. Place in a hospital, in an office, in a store, in a hotel, activities, work on new for sit or raise day to people, work here, stand or day, handed money, work at night, bright tickets. Okay, repeat after me, Ortiz. In a hotel. 
Y a hotel. All right. Y la otra sería hard. Hard. All right, excellent. Hard. No lleva ahí, es hard. Justamente como hard. está ahí. Mm -hmm. Mm -hmm. Very good. Ok, antes de que pase Juan, recuerden, como no tienen solamente un lugar aquí, utilicen el plural, places. Escuché que me dijeron place. No, tenemos cuatro lugares, son places. Action. Places. Okay, places, in a hospital, in an office, in a store, in a hotel, activities, wears a uniform, sits all day, talks to people, works hard, stands all day, handles money, works at night, write tickets. Excellent, thank you, Mr. Segura, thank you. Listen up. Estamos practicando mucho este vocabulario porque yo mañana les voy a preguntar por él y no quiero que me digan, teacher, no me acuerdo. Teacher, no tome notas, all right? Si yo los paso así es para que practiquen y esto se les quede porque no va a ser solo útil para pasar este cursito. Va a ser útil para toda su vida, ¿ok? Si viaja a otro país, si tiene que hablar con personas norteamericanas o cualquier persona que habla inglés, te va a necesitar este vocabulario, all right? Now let's go with the last person. Vamos con la última persona que sería Marilyn Tobias, please. Placers. In a hospital, in an office, in a store, in a holler. Activity. Holler. 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 ¿Cómo podría sonar? Let me check. Horror. Ah, horror. 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 Vaya, se lo voy a borrar para que continúe aquí con activities. Activities. Wear a, a uniform. Uh -huh. Still all day. Sit all day. Sit, sit all day. Talk to people. Work hard. Works, esas es. Uh -huh. Works hard. Uh -huh. Stay all day. Harley. Handles. 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 Honey. Works at night. Waiting stick. Right tickets. Right, right ticket. No, ticket. Right ticket. Yeah. Right tickets. Yay. Very good. Thank you. Thank Great you. job, everybody. Muy buen trabajo. Now, everybody, let's check the examples. Como lo voy a utilizar, teacher, right? Porque si no, dado bastante vocabulary. Tenemos estos examples. Uh, Carlos, can you read them? Y después de que usted lea ambas sentences, Jimmy Flores, usted me lee de nuevo esas dos sentences. Ok. Guiding examples. One, a chef works in a restaurant. Place. Two, a chef wears a uniform. Activity. Mm -hmm. Excellent. Thank you. Again, the guiding examples, Jimmy. Uh, guiding examples. A chef works in a restaurant place. A chef wears a uniform activity. That's great. Excellent. And the last one, Ruth Perez. Please read again the sentences. Leame de nuevo las sentences, Ruth. Guiding examples. Guiding examples. Mm -hmm. uh, number one, a uh, chef works in a restaurant place. Uh, number two, a uh, chef wears a uh, uniform activity. Great, excellent. All right, everybody. Eric, please read the instructions. Leame las instrucciones. Let's practice. Work individually. Create at least three sentences using the vocabulary present uh, 
then share your sentences with the class. Excellent. Vaya, ahorita solo me van a crear una. Muchas gracias, Eric. Very good reading. Muy buena lectura. Now, una sentence, all right? Because of the time. I don't want you to spend too much time. No quiero que se tarden mucho en esto. Mañana podemos seguir practicando con esto. Ahorita solo una para ver si nos ha quedado más claro cómo utilizar el vocabulary. Recuerden, en places, para eso tienen ustedes esto, places pueden utilizar cualquiera de estos. Siguiendo esta, este ejemplo, este ejemplo. Si quieren utilizar la activity, son estas. ¿Ok? Aquí les dejo las sentences. Teacher. Teacher. Tell me. Please. Voy a poner la, la, la página para. Ah, no tuvo nota. <ríe> Estaba tomando nota en la, la última que íbamos a poner del ejercicio. Ah, la de Let's Practice. Este. Please. Okay. Thank you. You're welcome. Yo creí que hablaba del vocabulary. Ya iba a regañarla. Mire qué mala teacher tiene. <ríe> no, teacher, no, teacher. Teacher, yeah, tell me. Correct. The police work in academy military. Military academy. Okay, thank you. Yeah, very good job. Great sentence, actually. Okay, alguien más que ya finalizó y quiera compartir su example? Me. Yes, Mr. Alfaro, actually. A doctor works in a hospital. Mm -hmm. Very good. Simple. Así de simple. simple. Muy bien, Mr. Alfaro. Thank you. Easy peasy, dígame. Super fácil, teacher. Póngame 10. <laughs> For you. <laughs> Let's For go me, with Madeline. No, no, no. no. Okay. A doctor works. <laughs> In a hospital at night in Harvard. Very good, excellent, muy bueno. Utilizó ambas, tanto el place como la activity. Great. Why is my friend? Que sabia. <laughs> Let's go with Carla. Yes. Um, the salesperson works in a store. And sell the person wears black jeans and black and pink blouse. Great, excellent, yay, muy bien, very good. Mm -hmm. No se quedaron cortas con al, con una cosita nada más. Dieron un poquito más extra. Great job. All right, everybody, listen up. Si usted cree que se escapó y no va a pasar ahora, ay, my friend. <laughs> En cuatro clases todavía no me conoce, ¿ok? You're going to continue tomorrow with this. Vamos a continuar con esto mañana todavía. Pedirles de favor que nos atrasen en las sections. El día viernes revisaron que todos hayan finalizado ya la sección 1 y 2, ¿all right? Que era para el viernes. Y ahora ya tuvieron que haber iniciado en la 3 o pueden iniciar ahora. No a problem at all. Recuerden que ustedes pueden ir adelante de la teacher con la plataforma. Porque aquí venimos a cubrir si algo no ha quedado completamente resuelto en nuestro cerebrito. Ok. Well, everybody, I'm going to leave you and I will see you tomorrow. Take care. Bye. 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 Take care. Good night, teacher. Have a good night.